தில்லி படுகொலைக்கு காரணமான சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மாநிலங்களவையில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தில்லி படுகொலைகள் குறித்து மாநிலங்களவையில் பேசிய வைகோ தாங்க முடியாத வேதனையோடு தில்லியில் நிகழ்ந்த ஈவு இரக்கமற்ற காட்டு மிராண்டித்தனமான தாக்குதல்களால் உயிர்களை இழந்த இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்களின் துயரங்களில் நான் பங்கு கொள்கிறேன் அவர்களுக்கு என் இரங்களையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என தனது உரையை ஆரம்பித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் இருண்ட வானத்தில் ஓர் ஒலிக்கீற்றாக இந்த படுகொலைகள் நிகழ்ந்த வேளையில் வடகிழக்கு தில்லியில் இரத்தம் மாறாக ஓடிய போது ஒரு சாரார் மற்றொரு பிரிவைச் சேர்ந்த மக்களை கட்டி அணைத்துக் கொண்டனர் இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்களை அரவணைத்து புகலிடம் அளித்து பாதுகாத்தார்கள் உணவு அளித்தார்கள் அதேபோல இஸ்லாமியர்கள் இந்துக்களுக்கு புகலிடம் அளித்து பாதுகாத்தார்கள் அந்த வகையில் இந்த நாட்டின் மனித பண்புகள் பெருந்தன்மை பொதுநல உணர்வுகள் பட்டு போகாமல் அடி நீரோட்டம் போல ஓடுகின்றது மாற்றாருக்கு புகலிடம் அளித்து பாதுகாத்த அனைவரையும் நான் தலை வணங்கி போட்டுகின்றேன் தாங்கள் கொல்லப்படுவோம் என்ற அச்சத்தில் உறைந்து கிடந்த மக்களை அரவணைத்துக் கொண்டார்களே அதுதான் இந்த நாட்டின் பெருந்தன்மை என தெரிவித்தார் மேலும் இந்து ஆங்கில நாளிதழில் பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி வெளிவந்த செய்தியில் ஐம்பத்தி மூன்று வயதான ஒருவரும் அவரது பதின் பருவ மகனும் வெறி கூட்டத்தால் தாக்கப்பட்ட செய்தியை படிக்கவே முடியவில்லை என வேதனை தெரிவித்த வைகோ அந்த சிறுவனை கொடூரமாக வதைத்து தடிகளால் மண்டையை தாக்கி உடைத்து கொன்றார்கள் இதுபோன்ற எத்தனையோ தாக்குதல்கள் நிகழ்வுகள் ஏடுகளில் வெளிவந்துள்ளன வடகிழக்கு தில்லியில் வாறுகாலில் மேலும் நான்கு உடல்கள் கண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளன அவர்கள் யாரும் அடையாளம் காணப்படவில்லை காணாமல் போன மேலும் ஐந்து பேர்களை பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை இதுவரையிலும் ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளார்கள் என்ற செய்திகள் வேதனை அளிக்கின்றன என கூறினார் இரண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மூன்றாம் நாள் உடன் பிறந்த ஒருவனின் தேடல் பிணக்கிடங்கில் போய் முடிந்தது என்ற செய்தியை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தேன் உளவுத்துறை அதிகாரி அங்கித் சர்மா மிக கொடூரமாக கொல்லப்பட்டு இருக்கின்றார் இந்த நாட்டின் மதிப்பை காப்பதற்காக தன் இன்னுயிரை ஈந்த அந்த அதிகாரியின் வீரத்திற்கு நான் தலை வணங்குகிறேன் பிறந்து பதினெட்டு நாட்களையான குழந்தை உட்பட எட்டு பெண் குழந்தைகளுக்கு தந்தையான முப்பத்தி ஐந்து வயது முடாசீர்கான் கொலையால் அந்த குடும்பத்தினர் இரத்த கண்ணீர் வடிக்கின்றார்கள் என கூறினார் தொடர்ந்து பேசிய வைகோ இந்த நாடு உலகின் மிகப்பெரிய மக்கள் ஆட்சி நாடு என நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் ஆம் அது உண்மைதான் அதே வேளையில் ஐநா மன்றத்தின் பொதுச் செயலாளரும் போர்ச்சுகல் நாட்டின் முன்னாள் பிரதமரும் மனித உரிமைகள் காவலருமான அந்தோனியோ குட்டரஸ் தெரிவித்திருக்கின்ற கவலை நம்மை வெட்கி தலை குனிய வைக்கின்றது அது மட்டுமல்ல ஐநா மன்றத்தின் உரிமைகள் மன்றத்தின் ஆணையர் மிச்சேல் பேச்சலேட் அம்மையார் தில்லி படுகொலைகளால் அதிர்ச்சி அடைந்து வேதனை தெரிவித்ததுடன் நில்லாது இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொழுத்திருக்கின்றார் இது குறித்து ஜெனிவாவில் உள்ள இந்திய அரசின் நிலை அலுவலகத்திற்கும் தகவல் தெரிவித்திருக்கின்றார் இது இந்திய வரலாறு இதுவரை காணாத காட்சி இத்தனைக்கும் காரணமான அந்த பாவி யார் என கேட்ட வைகோ அதற்கு முதல் வில்லன் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் எனவும் இரண்டாவது குடிமக்கள் பதிவேடு எனவும் மூன்றாவது கேடு கெட்ட வில்லனான மக்கள் தொகை கணக்கு பதிவு எனவும் கூறினார் எனவே வெறுப்புக்கும் அதனால் விளைந்த மதவெறி கலவரங்களுக்கும் கேடுகளுக்கும் வேதனைகளுக்கும் உடனடி தீர்வாக குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெறுங்கள் குடிமக்கள் பதிவேட்டை நீக்குங்கள் மக்கள் தொகை கணக்கு பதிவை திரும்ப பெறுங்கள் என மாநிலங்களவையில் பேசிய வைகோ மிக உருக்கமாக கோரிக்கை வைத்தார்